السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین اکمل لنا الدین وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب أرواحنا محمدا عبد الله ورسوله الذي ختم به وحكم أن لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراط مستقيما وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فقال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا ارکتو جورے شورے محبت نیے امرا رسول ارشان درود شریف پوری اللہم صلی علیہ مولانا محمد وعلا آلی 
সম্মানিত সভাপতি আপনাদের সকলের সুপরিচিত বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ বাইতুল ফালাহ জামা মসজিদ বরুণ সরায়ের সম্মানিত সাবেক খতিব হজরতুল আল্লামা জনাব আলহাজ মৌলানা জিয়াবুল হক সাহেব আতাল আল্লাহ অমরাহ ওবারি হায়াচি আজকের মাহফিলের প্রধান আকর্ষণ চান্দগাজি জামা মসজিদের সম্মানিত খতিব হাফেজ মৌলানা মুহসিন বিন রফিক সাহেব বারাক আল্লাহ হুফি হায়াতি মঞ্চ উপস্থিত ঐতিহ্যবাহী রসুলাবাদ ইসলামিয়া ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসার সম্মানিত সুযোগ্য সিনিয়র শিক্ষক হজরতুল আল্লামা জনাব মৌলানা আনোয়ার হুসেন সাহেব বারক আল্লাহ হুফি হায়াচি আজকের মাহফিলের সম্মানিত আয়োজক বৃন্দ উপস্থিত আমার পিতৃ সমতুল্য মুরব্বীগণ সম্মানিত ওলামাই করান বিশেষ করে এবং আলোচনা করেছেন হজরতুল আল্লামা মৌলানা এটিএম নোমান সাহেব মৌলানা আবু বকর সাহেব মৌলানা আব্দুর রহিম বাদশাহ সাহেব এবং আজকের মাহফিলে আগত সর্বস্তরের দিনদার ইমানদার তৌহিদি জনতা পর্দার আলালের মা ও বোনেরা মহান আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত ওল জালালের দরবারে আমরা লাখো কোটি শুক্রিয়া আদায় করছি যে মহান আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত ওল জালাল আজকে এই গুরুত্বপূর্ণ একটা রাত্রে জুমার রাত্রে জনার কেউসিয়া বরুণ সরা পোড়াবাড়ির উদ্যোগে আয়োজিত বিশাল 
তাফসিরুল কোরআন মাহফিলে কোরআনের প্রেমিক বনে কোরআনকে ভালোবেসে কোরআনকে মোহব্বত করে আমরা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম ছেড়ে এই বিশাল তাফসিরুল কোরআন মাহফিল তথা দিনের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার যিনি তৌফিক এনায়ত করেছেন তিনি কে বলেন তিনি কে আল্লাহ জুড়ে বলেন তিনি কে আল্লাহ সে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে এনেছেন সেজন্য আমরা খুশি নাকি বেজার এদিকের গুলা বলেন নাই আমার তরুণ বাইরা আপনাদেরকে কথা বলতে হবে আপনাদের ফিডব্যাকটা আসতে হবে যদি না আসে তাহলে আমরা বুঝব আপনারা আমাদের কথা বুঝতেছেন না এই মাহফিলে আসতে পেরে আমরা খুশি নাকি বেজার আমাদেরকে এখানে এনেছেন কে কার ভালোবাসায় বলেন কার ভালোবাসায় আল্লাহর ভালোবাসায় আল্লাহর রসুলের ভালোবাসায় কোরআনের ভালোবাসায় ঠিক কি না বলেন যার ভালোবাসায় যার নবীর ভালোবাসায় যার সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাবের ভালোবাসায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে এখানে নিয়েছে এসেছেন সেজন্য আমরা তার দরবারে অন্তরের অন্তস্থল থেকে হৃদয়ের সব টুকুন আবেগকে উজাড় করে দিয়ে সে মহান আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত ওল জালালের দরবারে আমরা শুকুরে আদায় করি আমরা সকলেই বলি আলহামদুলিল্লাহ আরো জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত হাজিরিন আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কোরআন করিমের সুরতুল আনআম যেই সুরার নাম আমরা সকলেই জানি সেই সুরতুল আনআমের একশত তিপ্পান্ন নম্বর আয়াচে করিমা রসুল্লাহ সাল্লাহ অসংখ্য হাদিস সে অসংখ্য হাদিসের মধ্যে মুসলিম শরীফের একটা হাদিসের টুকরা আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি মাহফিল পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে আমাদেরকে একটা বিষয় ফিক্স করে দেওয়া হয়েছে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে যে বলেছেন যে বিদাত আজকে বিদাত নিয়ে আলোচনা করবেন এবং আমাদের সমাজে বর্তমান প্রচলিত বেদাত কি কি বিদাত আমাদের সমাজে চলে সে বিদাত সম্পর্কে কোরআন এবং হাদিসের দৃষ্টিভঙ্গি কি সেটা তুলে ধরবেন সেটা তুলে ধরার জন্য আমি আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে চেষ্টা করব ওমা তৌফি ইল্লা বিল্লা আলেহি তাল তু ও ইলেহি উনিব আমরা সকলেই বলি আমিন আরো জোরে বলি আমিন সম্মানিত হাজিরিন তবে আলোচনা শুরুর আগে আমাদের প্যান্ডেলের বাইরে যে সমস্ত মাবুন্দের আওয়াজ এখানে আসতেছে আমরা হাত জোর করে তাদেরকে বিনীতভাবে অনুরোধ করব একটা কথা মনে রাখতে হবে আপনাদের আওয়াজ কিন্তু পর্দার অন্তর্ভুক্ত আপনাদের আওয়াজ যদি আমাদের মাহফিলে আসে কোরআনের মাহফিলের যদি ব্যাঘাত ঘটে তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে আপনাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে ঠিক কি না বলেন মাবুন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি অ্যাটেনশন প্লিজ আমি অনুগ্রহ পূর্বক আপনাদের কাছে অনুরোধ আবারও অনুরোধ করছি অনুগ্রহ পূর্বক আবারও আমি আবেদন করছি আপনারা বড় আওয়াজে কথা বলবেন না বড় আওয়াজে যদি কথা বলেন তাহলে আমাদের মাহফিলের এখানে ডিস্টার্ব হবে সম্মানিত হাজির আমরা সকলেই জানি আজকে ফেব্রুয়ারির কত তারিখ চোদ্দ তারিখ আজকে একটা দিবস চলে গেছে আমাদের কাছ থেকে সেন্ট ব্যালেন্টাইন ডে আমি আজকে সে ব্যাপারে স্টাডি করেছি আমাদের দেশে যে দিবসের নামটা আছে আসলে দিবসের নামটাই বলি আমাদের এখানে সচরাচর ভাবে বলা আছে এটা ভালোবাসা দিবস 
আমরা বলবো এটা ভালোবাসা দিবস নয় এটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক বেহাইয়া দিবস ঠিক কিনা বলেন এটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক ইসলামী শরীয়তকে লঙ্ঘন করার দিবস ঠিক কিনা বলেন এই দিবসটা হচ্ছে নারী পুরুষ একসাথে শরীয়ত যাদেরকে যে বিষয়গুলো হারাম করে দিয়েছে সেই শরীয়তকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান করার জন্য এই বেহায়াফনা বেফর দিকি এবং সম্পূর্ণভাবে এটা ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের একটা দিবস ঠিক কিনা বলেন মুসলমান যারা তাদের জন্য এই দিবস হতে পারে না তাদের তারা বলে ভালোবাসা দিবস ভালোবাসা তাদের জন্য তারা একদিনের জন্য ফিক্স করে নিয়েছেন নির্ধারণ করে দিয়েছেন আর আমাদের ভালোবাসা একদিন নয় আমাদের ভালোবাসা চিরদিন ঠিক কিনা বলে টাকার খেলা একদিন ফুলের আদান প্রদানের খেলা একদিন ফিউচার ফিসার ফার্কে গিয়ে একটু গোড়াগুড়ি করা একদিন আর মুমিনদের ভালোবাসা হচ্ছে চিরদিন ঠিক কিনা বলেন সুতরাং এই সেন্ট ভ্যালেন্টাইন ডে আমি ভালোবাসা দিবস বলবো না এটা আপনার আমাদেরকে পরিবর্তন করতে হবে সেন্ট ভ্যালেন্টাইন ডে এটা হচ্ছে সাধু 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 যে একজন যিনি সাধনা করেন সেই ভ্যালেন্টাইন দিবস সম্মানিত হাজির এই দিবস উপলক্ষে কোন একজন মুসলমান আমি আগে বলে দিচ্ছি তারপরে দিবসটা সম্পর্কে সংক্ষেপে কয়েক মিনিট কথা বলবো কোন একটা মুসলমান আজকের দিবসকে যদি কেন্দ্র করে যাদের বিবি আছে বিবিকেও যদি ঘরের ভিতরে গিয়ে নার্সারি অথবা দোকান থেকে একটা রজনীগন্ধা কিনে এনে বিবির হাতে যদি তুলে দেন আজকের দিবস উপলক্ষে আমি আল্লাহর কসম করে বলবো আপনাকে তৌবা করতে হবে যদি তৌবা না করেন আপনার ইমান চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে ঠিক কি না বলেন কারণ এই দিবস মুসলমানের দিবস নয় এই দিবস হচ্ছে খ্রিস্টানদের দিবস সুতরাং আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হাবিব হাদিস শরীফের মধ্যে সাত করেছেন আমার উম্মতের মধ্যে নরনারী কেউ যদি ইসলাম বিরোধী ইহুদি এবং খ্রিস্টান এই পৃথিবীর উপর অন্যান্য যে সকল ধর্ম রয়েছে ওই ধর্মের কোন একটা কালচার যদি অনুসরণ অনুকরণ করে কালচারকে কেন্দ্র করে আমার উন্মতেরা যদি কোন একটা কাজ যদি তারা চালু করে বা করে আল্লাহর নবী বলেছেন আমার উম্মত আর উম্মত থাকবে না আমার উম্মত তাদের দলভুক্ত হয়ে যাবে জোরে বলেন নাউজবিল্লাহ আমরা কি খ্রিস্টান হতে চাই চিৎকার করে বলেন খ্রিস্টান হতে চাই আমরা যেমন খ্রিস্টান হতে চাই না আমরা আমাদের দেশে আমাদের সমাজে ব্যক্তিগত জীবনে খ্রিস্টানের কোন কালচার আমরা বাস্তবায়ন করতে দেব না দেব না দেব না ঠিক কি না বলেন সুতরাং ভ্যালেন্টাইন ডে সম্পর্কে আপনাদেরকে বেশি না সামথিং এই দিবসটার সংক্ষেপে উৎপত্তি সম্পর্কে আপনাদেরকে কয়েকটা কথা বলতে চাই সম্মানিত হাজির যে আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে যিশু খ্রিস্ট খ্রিস্টানেরা যাকে গুরু মানে আমরা বলবো এটা খ্রিস্টানদের গুরু হতে পারে এই যিশু খ্রিস্টের জন্মের আগে পত্তলিক কতগুলো মূর্তি পূজারী ছিল সেই মূর্তি পূজারীরা সমাজে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করত তাদের যে মূর্তিগুলো ছিল সেই মূর্তির দেবতার অনেক নাম ছিল এক দেবতার তারা নাম দিয়েছে যার নাম লোপার কালিয়া শুনেন লোপার কালিয়া সেই লোপার কালিয়ার দেবতাকে তারা 
যে সম্মান করত এত বেশি তারা মনে করত যে এই দেবতা হচ্ছে যে আমাদের জন্য জমিন উর্বরতার ভাগ্যকে পরিবর্তন করে দিবে নাউজবিল্লা থাক বলেন না নাউজবিল্লা দেবতাকে দেবতা মানে এই জন্য যে এই দেবতা আমাদেরকে আমাদের ফসলের যে জমিগুলো আছে সেখানে একটু দোয়া করে দিবে এই দেবতার ভাগ্যে এই দেবতাই আমাদের জমিনের ফসলগুলো বাড়িয়ে দেবে সেই কর্মসূচির আলোকে তারা কি করত যে বছরে একটা দিন সেই দেবতার নামে যুব এবং যুবতীদেরকে একত্রিত করে একটা একটা লটারি দিত লটারিতে কি বলা হতো কিছু যুবকের নাম কিছু যুবতীর নাম একজন যুবতীকে যুব একজন যুবকের জন্য কয়েকজন যুবতীর নামের লটারি করা হতো সেই লটারি থেকে যেই যুবতীর নামটা হাতের মধ্যে আসত উঠে আসত সেই যুবতীকে ওই যুবক সেই দিনের পর থেকে একটা বছর তাকে বুক করবে যেমন ইচ্ছা তেমন নাওজুবিল্লা বলে যেই দিবসে তারা লটারি করত একটা যুবক আর একটা যুবকের যুবতীর সাথে একটা বছর গড়াগড়ি করবে মিলন করবে অবৈধ সম্পর্ক করবে যেই দিবসটাতে তারা এই দিনটা পালন করত সেই দিবসটা ছিল চোদ্দই ফেব্রুয়ারি নাওজুবিল্লা বলবেন না से दिवस कत फेब्रुआर चौदह फेब्रुआर यही चौदह फेब्रुआर एट ख्रीट जन्मे अर्थात ईसा इसलम जन्मे अनेक आगे कथा जे दिन तारा लटारी करत से दिन चौदह फेब्रुआर ते केंद्र कर आज के सारा विश्वर मध्य ये दिवस की आमदानी हो रूम मध्य कलचार्ट से आमदानी हुए आज के विश्वर बुके से आमदानीकृत दिन का व्यलान्टाइन डे हिसाब से सारा पृथ्वी बुके परिचय लाभ कर जोरो बोलें नाउजुबिल्ला आर यही दिवसटा के আর একটু করে আলটা মডার্ন করার জন্য একটু আধুনিকায়ন করার জন্য এই দিবসটাকে তারা ঈসা আল ইসলামের জন্মের চার শত বছর পরে তাদের পোপ ছিল বর্তমানে তাদের পোপ আছে একজন দুইজন তিনজন এভাবে তাদের পোপদের মধ্যে পঞ্চাশতম একজন পোপ যেই পঞ্চাশতম পোপ তাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিল সেই পোপ তাদের জন্য যে পাদ্রি পাদ্রি যে পাদ্রির নাম ছিল ভ্যালেন্টাইন ভালো করে খেয়াল করেন যেই খ্রিস্টানদের পাদ্রির নামটা ছিল ভ্যালেন্টাইন লম্বা ঘটনা আমি সংক্ষেপ করতেছি ওই ভ্যালেন্টাইন কি করেছিল একদিন তার পেগুডার ভিতরে সে একটা অপকর্ম করেছিল বলেন ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন অপকর্ম করার পরে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল শাস্তি দিয়ে সে যে অপকর্ম করেছিল তাকে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল একটা মেয়ের সাথে সেই শাস্তি দেওয়াকে কেন্দ্র করে ওই যার নাম সেই পাদ্রি সেইন্ট ভ্যালেন্টাইন সেই নামকে কেন্দ্র করে সারা পৃথিবীতে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন দিবসটা আবিষ্কার হয়ে গেছে জোরে বলেন নাউজবিল্লা তাহলে আসেন এই ভ্যালেন্টাইন ডে যে পালন করা হয় এটা কি মুসলমানদের দিবস নাকি খ্রিস্টানদের দিবস বলেন কাদের দিবস খ্রিস্টানদের দিবস সুতরাং মুসলমানেরা এই দিবস পালন করতে পারে না আমাদের ভালোবাসা হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্য এক নম্বরে ঠিক কিনা বলেন আমাদের সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা পাবেন এক নম্বরে কে আল্লাহ কে বলেন আল্লাহ আরো জুড়ে বলেন আল্লাহ কোরআনুল করিম আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন ভালোবাসার কথা একবার নয় দুইবার নয় বারবার ভালোবাসার কথা বলেছেন ওই ভালোবাসা কোন ভালোবাসা শরীয় সম্মত ভালোবাসা যাকে ভালোবাসলে আল্লাহ খুশি হয়ে যান 
যাকে ভালোবাসলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের আমল নামার মধ্যে সওয়াব দিবেন তাকেই ভালোবাসা তাই হয় কুরআনের অঙ্গ জোর বলেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন কুল হে রাসূল আপনি বলে দিন ইন কুনতুম তুহিব্বুন আল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইউহিবিবকুম আল্লাহ যদি তোমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন কে আই লাভ ইউ বলো সুবাহন আল্লাহ বলেন না আরে আমরা আই লাভ ইউ বললে মাইন্ড করি এটা মাইন্ড করবেন কেন আই লাভ ইউ যারা উৎপত্তি করেছেন আল্লাহর জন্য জিত জুড়ে বলেন সুবাহান আল্লাহ কার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন বান্দা তুই যদি আমাকে আই লাভ ইউ বলতে পারস আমি আল্লাহ বলবো তোমাকে আই লাভ ইউ সুবাহান আল্লাহ বলেন আল্লাহকে যদি আমরা আই লাভ ইউ বলতে পারি আই লাভ ইউ কুম তুম তো হিব্বুন আল্লাহ যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো ফাত্তাবি ওনি আমি নবীর অনুসরণ করো ইতাত করো আনুগত্য করো ইউ হাবিবিকুম আল্লাহ আমি নবীর অনুসরণ যদি করো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদেরকে আই লাভ ইউ বলবেন সুবহানাল্লাহ বলেন শুধু আই লাভ ইউ বলবেন না তিনি এমন একজন সত্তা এমন একজন মালিক এমন একজন রব যিনি আই লাভ ইউ তো বলবেন আই লাভ ইউ বলার সাথে সাথে তিনি বললেন আমি আল্লাহকে যদি ভালোবাসো আমার নবীকে যদি অনুসরণ করতে পারো আমি আল্লাহ তোমাদেরকে শুধু ভালোই বাসবো না তোমাদের জীবনে যত গুণা আছে সমস্ত গুণাগুলো আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন ক্ষমা করে দেব সুবাহ এখন আসেন এই আল্লাহর ভালোবাসা কি একদিন নাকি চিরদিন বলেন আল্লাহর ভালোবাসা একদিন নাকি চিরদিন চিরদিন আল্লাহর ভালোবাসা এরপর আল্লাহর পরে রসুলের ভালোবাসা রসুলের ভালোবাসার পরে মা বাবার ভালোবাসা মা বাবার ভালোবাসার পরে সন্তান সন্ততিদের ভালোবাসা স্ত্রীদের ভালোবাসা সুতরাং একটা কথা মনে রাখবেন এই ভালোবাসাকে যারা নির্ধারণ করবে তারা তো কখনো মুসলিম ভালোবাসা হতে পারে না সেজন্য আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমাদের ভালোবাসা হবে চিরদিন জুড়ে বলেন সুবাহান আল্লাহ বলেন আল্লাহ আকবর আমাদের ভালোবাসাটা হবে চিরদিন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হাবিব বলেন আমি আপনাকে ভালোবাসি আল্লাহকে খুশি করার জন্য সুবাহান আল্লাহ বলেন এখন আসেন আপনার ভালোবাসা আজকে বিচার পার্কে গিয়ে আপনি যাকে ভালোবাসা দিয়েছেন নাইলা বিউ বলেছেন সে ভালোবাসা কি আল্লাহর জন্য হয়েছে কি না হয়েছে না আল্লাহর জন্য হয় নাই আল্লাহর হাবিব বলেন মন আহাবিল্লাহ আমি আমার বিবিকে ভালোবাসি কারণ বিবিকে ভালোবাসতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে বলেছেন জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন ও মিন দুনিয়ার মানুষেরা আমি আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে এটাও একটা নিদর্শন আমি আল্লাহ তোমাদের কান মধ্য থেকে তোমাদের জন্য জোড়া বানিয়ে দিয়েছি আমাদের জোড়া আল্লাহ তালা বানিয়ে দিয়েছেন ওই জোড়ার কেন বানিয়েছেন নিতাস কোন বান্দারে সারাদিন খেত খামারে কাজ করবা অফিস আদালতে কাজ করবা সারাদিন টেনশনে থাকবা ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যস্ততার মধ্যে থাকবা গভীর রাত 
তুমি যখন তোমার বিবির কাছে যাবা তখন তোমাদের মনের সারা দিনের অশান্তি গুলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন দূরীভূত করে দিবেন এবং নিতাস কুলু ইলাই হা তার নিকট থেকে তুমি প্রশান্তি লাভ করো শান্তি পাও শান্তি পাও রহমা একে অপরকে ভালোবাসার জন্য আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদের জন্য বিবিকে বানিয়ে দিলাম তৈরি করে দিলাম সৃষ্টি করে দিলাম জুড়ে বলেন সুবাহান বিবিকে ভালোবাসলে এবাদত সুবাহান আল্লাহ বলেন जीवन सकल भलोबासा आल्लर जो छो से बात हो माइनेज हो अपनार भलोबाशाटा शयतान जो हो जाए जो बोलें नाउजिल्ला रसुलना রসুল আমার ভালো ভাষা রসুল আমার আলো আশা রসুল আমার প্রেম বিরোহের মূল আলোচনায় রসুল আমার কাজে করবে অনুপ্রেরণা সুবাহান যখন দরুন দুঃখ নামে যখনই আমাদের দুঃখ নামে যখন ওই দুঃখ আসবে যখনই আমাদের কোন সমস্যা হয়ে যাবে কষ্ট পাব ওই কষ্টের সময় আল্লাহর হাবিবের দিকে যখন আমরা খেয়াল করব সমস্ত দুঃখ দুর্দশা মুছে দিবেন কে বলেন আল্লাহ যেটা বলেন সুবাহান আল্লাহ সম্মানিত হাজির আসুন ভালোবাসবে এক নম্বরে কাকে আল্লাহকে দুই নম্বর রসুলকে তিন নম্বরে হচ্ছে মা বাবাকে সম্মানিত হাজির তাহলে আজকের দিনটা সম্পর্কে আমি আবারও আপনাদেরকে বলি যারা এই ধরনের করবেন মনে রাখবেন মনে রাখবেন আজকে এই ভালোবাসার দিবসটিকে কেন্দ্র করে যেই জেনাগুলো হয়েছে ওই জেনাগুলোর জন্য যদি জাতি ক্ষমা না চায় তোবা না করে তাহলে আল্লাহর আজাব এবং গজব জাতির জন্য অবধারিত হয়ে যাবে ঠিক কিনা বলেন আল্লাহর জমিনের উপরে যখন জেনাবে বিচার চলে কারণ একজন পুরুষ আর একজন যুবতী নারীর অবৈধভাবে হাত ধরতে পারবে না আল্লাহ হাবিব বলেছেন কল রসুল্লাহি সকল বলেন সাল্লু আলহি ওসাল্লাম আলিয়াদান তাজনিয়ান এই দুই হাত জেনা করে দুই হাত কি করে জেনা করে জেনা হুমা আল বাতস আল্লাহর নবী বলেছেন একজন পর নারী আপনার বিবি নয় অথবা আপনার মহরিম নয় গাইরি মহরিম একজন পুরুষ আরেকজন মহিলার হাত ধরল আল্লাহ নবী বললেন জেনা হয়ে গেল দুই চোখ জেনা করে জেনা হুমা আর না জরু দুই চোখের জেনা হচ্ছে অবৈধ অথবা নিষিদ্ধ মহিলার দিকে তাকানো আপনি যখন ঘর থেকে বের হয়ে যাবেন পা দিয়ে হাঁটি হাঁটি পা পা করে যাবেন তখন আল্লাহর হাবিব বলেছেন আপনার পা জেনা করেছে পায়ের জেনা হচ্ছে হেঁটে হেঁটে যাওয়া জুড়ে বলেন নাউজবিল্লাহ চিৎকার করে বলেন নাউজবিল্লাহ 
আল্লাহর আজাব এবং গজব আমাদের জন্য অবধারিত হয়ে যাবে জুরো বলেন নাহজুবিল্লাহ এজন্য আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন তুবু ইনাল্লাহি জামিআ আইয়ুহাল মুমিনুন আমার বান্দারা সম্মিলিতভাবে তোমাদের গুনাহের জন্য তোমাদের অপকর্মের জন্য তোমরা তওবা করো তওবা করো যদি তোমরা মুমিন হও জোর বলেন সুবহান আল্লাহ একটু জিকির করেন লা সকল বলেন সাল্লাহ আমার আলোচনার বিষয় বিদাত বিদাত কি জিনিস আপনাদেরকে আজকে একটু সংক্ষেপে কোরআন এবং হাদিসের আলোকে জানাবো এবং আমাদের সমাজে প্রচলিত বেদাত একটা কথা মনে রাখবেন যখন সমাজের মধ্যে একটা বেদাত চালু হয় সেখানে একটা সুন্নত ডিলেট হয়ে যায় মুছে যায় তখন আল্লাহর হাবিবের সুন্নতগুলো আস্তে আস্তে চলে যায় জোরে বলেন নাহজুবিল্লাহ কোরআনুল করিম আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন আমার বান্দা এটাই হচ্ছে আমার সরল এবং সঠিক পথ জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ সরল এবং সঠিক পথ কিসের পথ কোরআনের পথ হাদিসের পথ ইসলামের পথ এটাই হচ্ছে সরল এবং সোজা পথ বান্দারে এই পথ তোরা অনুসরণ কর অনুকরণ কর খবরদার এই পথ ছাড়া যত পথ যত মত যত তন্ত্র যত মন্ত্র কোন পথ কোন মত তোমরা অনুসরণ করতে পারবে না সুবাহান আল্লাহ বলে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন পথ অনুকরণ এবং অনুসরণ করা যাবে না একজন আল্লাহ রাস্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে আমার বান্দারা এটা আমি থেকে তোমাদের জন্য উপদেশ নির্দেশ আর যাতে করে তোমরা আমার অনুকরণ আমার ভয় করতে পারো তাকে অবলম্বন করতে পারো জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ বলেন সুবাহান আল্লাহ আরেকটা আয়াতের মধ্যে বিদাত সম্পর্কে বলেছেন সোরা আল কাহাফের একশো তিন নম্বর আয়াত চার নম্বর আয়াত ভালো করে শুনেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন কোল হেরসুল আপনি বলে দিন আমি কি আপনাকে সুসংবাদ দেব না বিল আখসারিনা যারা তাদের আমল গুলাকে বরবাদ করে দিয়েছে ক্ষতি করে দিয়েছে নাহজুবিল্লা বলেন আচ্ছা আমরা কি আমল করি বরবাদ করে দেওয়ার জন্য নাকি আল্লাহর কাছে কিছু বিনিময় পাওয়ার জন্য বিনিময় আল্লাহ রবিন বললেন তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা তাদের এবাদত তাদের নামাজ তাদের বন্দেগি তাদের রোজা তাদের হজ তাদের সমস্ত এবাদত আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন প্রান্ত পথে গেল বিভ্রান্ত পথে গেল কারণ হচ্ছে তারা এমন কতগুলা লোক তারা মনে করে ইসলামের বাইরে গিয়ে হাদিসের বাইরে গিয়ে কোরআনের বাইরে গিয়ে এবাদত মনে করে এমন কতগুলো তারা কাজ করে কাজ করার পরে তারা মনে মনে ভাবে এগুলো তো সব আছে এগুলো ভালো কাজ এই কাজগুলো আমরা করলে সব পাবো এই নিয়তে কাজগুলো করে 
আল্লাহ রব্বুল আলামিন বললেন দল্লা সাইহুম তাদের সমস্ত কাজগুলো আমি আল্লাহ বরবাদ করে দিলাম তাদের প্রচেষ্টা বরবাদ হয়ে গেল নাউজ বিল্লাহ বলেন বলেন নাউজ বিল্লাহ বেদাত মানুষেরা করে সেগুলোকে সওয়াবের আশায় কিন্তু আসলে সওয়াব না আল্লাহ বললেন আমি বরবাদ করে দিলাম তার পুরা जिंदगीটা সম্মানিত হাজিরিন আনাইশাদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আম্মা জানা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন কালাত কালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর হাবিব বলেন মান আমিলা আমালান লাইসা আলাইহি আমরুনা আমার উম্মতের মধ্যে এমন একটা কাজ করলো এমন একটা ইবাদত উদ্বাদ উদ্ভাবন করলো যেটা আমার শরীয়তে নাই ইসলামের মধ্যে নাই কোরআনের মধ্যে নাই ফহুয়ার অদ্দুন সেটা প্রত্যাখ্যানকৃত সেটা মানা যাবে না মানা যাবে না ঠিক কিনা বলে ইসলামে একটা কাজ নাই নতুন আবিষ্কার হয়েছে সেটা কখনো মানা যাবে যেমন একটা উদাহরণ দিই আপনাদেরকে মনে কিছু নেবেন না রাগ করবেন না আমাদের সমাজে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের দেশে কোন কোন জায়গায় এখন একটা নতুন বেদাত চালু হয়েছে সেটা হচ্ছে আজানের আগে সালাতু সালাম দেয় ঠিক কিনা বলেন কথা বলতে হবে ঠিক কিনা বলেন আজানের আগে সালাতু সালাম দেয় এটা আল্লাহ রাসূলের আমলে ছিল না সাহাবাই کرام দেন নাই তাবিন না দেন নাই তবে তাবিন না দেন নাই রসুলের এসকে তাদের অন্তরের ভিতরে ছটফট করে ধৈর্য ধারণ করতে না পেরে একটা নতুন বেদাত চালু হয়ে গেছে তবে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আমাদের সাতকানিয়ায় এই ধরনের বেদাত আজ পর্যন্ত তেমন বেশি আসতে পারে নাই ঠিক কিনা বলেন কারণ সাতকানিয়ার মাটি আউলিয়ে کرام বুজুরগানে দ্বীনের ঘাটি ঠিক কিনা বলেন এই সাতকানিয়ার মাটি বাইতুল শরফের পীর শাহ আব্দুল জব্বার আলাইহির রহমার ঘাটি এই সাতকানিয়ার মাটি গারাঙ্গিয়ার বড় হুজুরের ঘাটি গারাঙ্গিয়ার ছোট হুজুরের ঘাটি এই সাতকানিয়ার মাটি কোটা খালির পীর সাহেবের ঘাটি এই সাতকানিয়ার মাটিতে বেদাতকে আমরা চালু করতে দেব না ঠিক কিনা বলেন কেউ যদি আমরা প্রশ্ন করি ভাই আজানের আগে সালাতু সালাম দেন কেন কি হইছে ভাই তখন বলে যে আমরা রসুলকে মোহাব্বত করি তো বেশি সেজন্য মোহাব্বতটা সেখানে প্রকাশ করি নাউজুবিল্লাহ বলেন নাউজুবিল্লাহ বেশি উদাহরণ আপনাদেরকে দেব না আমরাও রসুলকে মোহাব্বত করি মোহাব্বত করে রসুলের দরুদ যেখানে পড়তে হবে যেই জায়গা পড়তে হবে সেই জায়গা যদি আমরা অন্য জায়গায় পড়ি তাহলে এটা অবশ্যই রসুলের সুন্নার বাইরে চলে যাবে ঠিক কিনা বলে যেমন মনে কিছু নেবেন না আপনি যদি নামাজের নিয়ত বাদেন আল্লাহ আকবর আমরা নামাজের নিয়ত বাদার পরে কি পড়ি আপনি যদি এখন মনে কিছু নেবেন না রসুলের এসক মনের ভিতরে চলে আসলো নামাজের নিয়ত বেঁধেছেন আল্লাহ আকবর বলে নিয়ত বেঁধে আপনি যদি শুরু করে দেন আপনারা ফতো দেন না এখানে সবাই মুক্তি আলহামদুলিল্লাহ বলেন নামাজ হবে নামাজ হবে না নামাজ হবে না সেখানে আল্লাহর হাবিবের এসকে আপনি দেখাতে পারবেন না সুতরাং বেদার বেদার সেটা যদি হঠাৎ করে মনে কিছু নেবেন না আপনাদের এই সমাজে এই মসজিদে বাইর থেকে যদি আমদানি কৃত কোন একজন আলেমের নামদারি কেউ যদি সেটা যদি চালু করতে চায় আপনারা কি চালু করতে দিবেন বলেন দিবেন না এটা কখনো দেওয়া হবে না আল্লাহর হাবিব বলেছেন সকলে বলেন আমি নবীর অনুসরণ কর আমার বেদাত করিও না বেদাত এটা এটা খুব বড় মারাত্মক জিনিস সম্মানিত হাদের বেদাত কি আসলে বেদাত কি জিনিস আমাদেরকে একটু জানতে হবে দেখেন একটু সংক্ষেপে শুনেন 
আলবিদাতু কুল্লু শাইইন উমিলা আলা গায়রি মিসালিন সাবাকা এটা ইমাম নববি আলাইহি রহমা বিদাতের সঙ্গে দিয়েছেন আলবিদাতু কুল্লু শাইইন বিদাত এমন প্রত্যেক আমলকে বলা হয় উমিলা যে আমলটি করা হয় আলা গায়রি মিসালিন সাবাকা যা ইতিপূর্বে কখনো করা হয় একটু খেয়াল করেন আমাদের সমাজে আরেকটা নতুন বেদাত মনে কিছু নেবেন না জানাজার নামাজের পরে সালাম পিরানো হয় তারপর আবার হাত তুলে কি করা হয় কি করা হয় মুনাজাত করা হয় আপনাদের এদিকে হয় নাকি হয় না আলহামদুলিল্লাহ বলেন বলেন আলহামদুলিল্লাহ একটু জিকির করেন জোরে জোরে সকলে বলেন সাল্লাহ আমরা যদি বলি ভাই জানা জানা মাঝের পরে আবার হাত তোলা আপনি মনে যাত করবেন এটা কোন কথা আমরা তো বুঝি নাই বলবেন না এতগুলো মানুষ আত্ম ভাবা যাবে না সেই জন্য মনে যাত করে তাড়াতাড়ি আমরা মানুষদেরকে মানে সবাই মিলে সম্মিলিতভাবে দোয়া করে মানুষরা তো চলে যাবে এই জন্য একটু বরকতান বেশি হবে আমরা সেই জন্য দোয়া করতেছি বলেন নাহজবিল্লাহ বলেন নাহজবিল্লাহ এই একটা বেদা আজ চালু হওয়ার কারণে আল্লাহর হাবিবের দুইটা শূন্যত চলে গেছে কয়টা শূন্য খেয়াল করেন কি শূন্য জানা জানা নামাজের পরে দোয়া আছে কিনা যদি আপনি প্রশ্ন করেন আগে আমাদের জানতে হবে জানা জান নামাজ ওই হচ্ছে দোয়া ওই জানা জান নামাজের ভিতরে আমরা একটা দোয়া পড়ি আল্লাহ আপনি মরে যাওয়ার পরে মানুষেরা যে দোয়াটা যদি পড়তে না পারে আপনি যদি আরেকজনের জানা যায় যদি উপস্থিত হয়ে এই দোয়াটা যদি পড়তে না পারেন আপনি আমি কফাল পোড়া বলেন নাহজবিল্লাহ জানা জানা মাঝের মধ্যে আমরা বলি আল্লাহ বলেন আমি বলেন না আমি কয় থাকবি জানা জানা মাস কয় থাকবি চার থাকবি এক থাকবিরের পরে সোনা দ্বিতীয় থাকবিরের পরে দরুস শরীফ তৃতীয় থাকবিরের পরে দোয়াটা চতুর্থ থাকবিরের পরে সালাস চতুর্থ থাকবিরের পরে কি সালামের পরে মজা আছে মনে আছে নাই এটা একটা নতুন আবিষ্কার আমি বলবো আমাদের সমাজ যদি আমি আমার রাস্তার মাথা শাহি জাহ মসজিদে বলে দিয়েছি আমাদের সমাজে কোন একটা জানা যায় যদি কোন ফিরকে যদি আমদানি করা হয় ওই ফির যদি জানাজার নামাজের পরে যদি মুনাজাত করে তাহলে আমরা এটার ওপেন চ্যালেঞ্জ করব বিরোধিতা করব জনগণকে আমরা মুনাজাত করতে দেব না দেব না দেব না ঠিক কিনা বলেন হ্যাঁ মুনাজাত আছে বলছিলাম দুইটা সুন্নত চলে যায় একটা সুন্নত হচ্ছে হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে আবুদায় শরীফের হাদিস লাশকে দাফন করার পরে কি করার পরে বুঝতে হবে কি করার পরে দাফন করার পরে যে ইদা ফারিগামিন দাফনিল মাইতি লাশ দাফনের পরে ওয়াকাফা আলাইহি রাসূল কবরের পারে দাঁড়াতে সুবহানাল্লাহ বলেন ওয়াকাফা আলাইহি আল্লাহর হাবিব কবরের পাশে দাঁড়াতেন ওই লাশের পাশে দাঁড়াতেন ফাকালা আল্লাহর রাসূল বলেছেন ইস্তাউফিরু লি আখিকুম আমার উম্মতেরা তোমার এই বাইরের জন্য আল্লাহ দরবারে ক্ষমা চাও সুবহান আল্লাহ ইস্তাগফিরু লিয়াখিকুম তোমার এই বাইরের জন্য 
আল্লাহ দরবারে ক্ষমা চাও ক্ষমা চাও কারণ হচ্ছে তার জন্য আল্লাহ দরবারে প্রার্থনা কর যে আমার উম্মতেরা তোমার বাইকে দাফন করা হয়েছে কিছুক্ষণ পরে মনকির এবং নকির এসে সওয়াল জবাব করবে ওই সওয়াল জবাব যেন যথাযথভাবে দিতে পারে সেই জন্য তোমরা তার জন্য একটু করে দোয়া করো ইন্নাহুল আন নিউস আল কিছুক্ষণ পরে তার সওয়াল জবাব শুরু হয়ে যাবে জোর বলেন সুবাহ এখন বলেন মৃত ব্যক্তির জন্য নামাজের পরে দাফনের আগে আর কোনো দোয়া আছে নাকি বুঝতে আছে নাই এখন তো দোয়া করে করে আরো কি করে অনেক ক্ষেত্রে দেখলাম দোয়ার আগে বলে একটু সালা তুনিয়া পড়েন একটু কিয়াম করেন লাশকে সামনে রেখে কিয়াম করা মানি এটা রসুলের সাথে বিয়াদবীর সামিল হয়ে যায় ঠিক কিনা বলেন নিত্য নতুন বেদাত আমাদের সমাজে চালু হচ্ছে আরো কি করে এক জায়গায় গেলাম যে একটা আগ্রহ অনুষ্ঠানে গেলাম সেখানে আগ্রহ সম্পন্ন হয়ে গেল তখন একজন বলল ভাই এখানে মিলাদ কিয়াম করেন নাই কেন আগ্রহটা সহ্য হয় নাই বলেন না অজবিল্লাহ দেখছেন মিলাদ কিয়াম না করলে নাকি আগ্রহ কি হবে না সহি কত বড় ভন্ড চিন্তা করে দেখেন কত বড় ভন্ড যেই ভন্ড এই কথাটি বলেছেন সেই ভন্ডকে একজন আলেম ধরে ফেলে যে দাঁড়া খবরদার মিলাদ কিয়াম না করলে যদি আগ্রহ শুদ্ধ হয় তোমার বাবাকে আমি চিনি তোমার বাবার আগ্রহের অনুষ্ঠান আমি ছিলাম তোমার বাবার আগ্রহের অনুষ্ঠানে কি হয় নাই কথা বলা মিলাদ হয় নাই কি আমি হয় নাই তাহলে তোমার ফতু তুমি সন্তান তাহলে তো তোমার ফতু তুমি তো সুসন্তান নয় কারণ তোমার বাবা আগদের মধ্যে কি হয় নাই মিলাদ হয় নাই কি আমি হয় না তো তুমি এটি কি আবিষ্কার করলা তুই যে বললো তুই যে বলেছ আগদের অনুষ্ঠানে মিলাদ কি আম না হলে বিয়া শুদ্ধ নয় তো তোর বাবার বিয়া তো শুদ্ধ হয় নাই সুতরাং তুই কি সন্তান বলে কি সন্তান শিখিয়েছেন আমরা সেভাবে পড়ব কিন্তু যেখানে সেখানে এমন কিছু কাজ করা যাবে না যেটা আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয় রসুল অসন্তুষ্ট হয় জোরা বলেন নাহজুবিল্লাহ এখন আসেন মৃত ব্যক্তির জন্য দাফনের আগে দোয়া মোনাজাত কি দাফনের আগে নাকি পরে এটা একটা শূন্য তাহলে ওই মোনাজাত করার কারণে সালাম পিরানোর পরে মোনাজাত করার কারণে এই শূন্যটি আমাদের সমাজ থেকে কি হয়ে গেছে উঠে গেছে নাও জুবিল্লা একটু জিজ্ঞেস করেন আরো জোরে জোরে সকলে বলেন সাল্লাহ আচ্ছা বলেন জানা জানা মাসু উপস্থিত হলে সওয়াব নাকি গুনা যারা বলেন নাই তাদের দৃষ্টিতে গুনা হবে মনে হয় সওয়াব নাকি গুনা জানাজার নামাজে উপস্থিত হওয়া ফর দে কেফাইয়া ফর দে এটা ফরস আপনি জানা যায় উপস্থিত হলেন সওয়াব কি পাবেন একটু করে খেয়াল করেন আন আবি হুরাইরা তার রদি আল্লাহ তালান হু কল কল আর সুলি সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আল্লাহ নবী বলেছেন মন শহীদ আল জানাজা যে জানাজায় উপস্থিত হল সুবাহার আল্লাহ বলেন যে কোথায় উপস্থিত হল জানা যায় উপস্থিত হল জানা যায় উপস্থিত হওয়ার পরে জানা যায় সালাম ফিরানো পর্যন্ত জানা যার নামাজ পর্যন্ত সে ব্যক্তি ছিল আমল নামার মধ্যে এক কিরাত পরিমাণ সবাব আল্লাহ লিখে দিবেন জোরা বলেন সুবাহান আল্লাহ কয় কিরা কথা বলেন না কয় কিরা আর যদি 
ব্যক্তিকে দাফন করা পর্যন্ত যদি সেখানে উপস্থিত থাকে তার জন্য দুই কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমল নামায় সব লিপিবদ্ধ করে দিবেন জোরা বলেন সুবাহান আল্লাহ দাফন পর্যন্ত থাকলে জানাজা পড়লো দাফন পর্যন্ত থাকলো কয় কারাত দুই কারাত সাহাবাই কারাম রিদুয়ান উল্লাহ আলহিম আজমাইন তখন আল্লাহ রসুলকে বললেন যে এক সাহাবি বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ কেরাত কি আমরা তো বুঝলাম না আমাদেরকে আপনি একটু বুঝিয়ে দেন কেলাম ওমাল কেওরাতান सुबह जोरे আরো জোরে লা জোরে জোরে আল্লাহর হাবিব সাফ করেছেন আমার সুন্নতের মধ্যে কেউ যদি একটা সুন্নতকে জীবিত করে কি করে ক্লান্ত হয়ে গেছে বেশি ক্লান্ত হয়ে গেছে কথা বলবেন না একটু বলবেন না একটু বলতে হবে আপনারা যদি না বলেন আমি ঠিক বুঝতে পারবো না আপনারা যে আমার কথা বুঝতেছেন না আল্লাহর হামি বলেছেন সুন্নতান আমার উম্মতের মধ্যে কেউ যদি একটা সুন্নতকে জীবিত করে আমার পরে যে সুন্নতটা মরে গিয়েছিল বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল আল্লাহর হাবিবের একটা সুন্নত ছিল ভালো করে মনে রাখেন ওই সুন্নতটা আল্লাহর হাবিবের পরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে আমার উন্মতির মধ্যে কেউ যদি সেই সুন্নতটা জনগণের মাঝে প্রচার করে আবার যদি জীবিত করতে পারে আল্লাহর হাবিব বলেছেন ওই সুন্নতটা আমল করার পরে যারা আমল করবে তাদের একটা সবের বাদ যিনি জীবিত করেছেন তার আমল নামাই কেমন পর্যন্ত আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিতে থাকবেন জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ আপনারা রাগ করবেন না তো বলেন না রাগ করবেন না তো যেমন একটা সুন্নত চলে গেছে কি দেখে যে ফরস নামাজের আগে মসজিদে ঢুকে জুহুর বলেন ফজর বলেন অথবা অন্যান্য অর্থ বলেন মসজিদে ঢুকে আল্লাহর হাবিব দুই রাকা নফল নামাজ পড়তেন জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ বলেন না সুবাহান আল্লাহ দুই রাকাত কি পড়তে নফল নামাজ এখন দেখেন সেই নফল নামাজ আমাদের সমাজ থেকে চলে গেছে আস্তে আস্তে বিদায় নিয়ে যাচ্ছে এক পর্যায়ে বিদায় নিয়ে গেছে বলেন ইন্না আল্লাহ আপনারা মনে করবেন এখানে কেউ মারা গেছে নাকি ইন্নালিল্লাহ কি শুধু মারা গেলে বলে কথা বলেন নাই ইন্নালিকে শুধু মারা গেলে বলে না যে কোনো বিপদের একটা সংবাদ শুনলে আমরা বলবো কি ইন্নালিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন একটা হাদিস 
আল্লাহর হাবিবের একটা সুন্নত আন আবি কতাদা তা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কাল কাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইজা দখলা আহাদুকুমুল মসজিদা ফালা ইয়াজলিস হাত্তা ইউসাল্লি রাকাতাইন জুরা বলেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহর নবী বলেছেন যে ইজা দখলা আহাদুকুমুল মসজিদ তোমাদের মধ্যে যখন কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে কখনো ঢুকে দুই রাখার নামাজ না পড়ে আল্লাহর নবী মসজিদে নববীতে বসতেন না জোর বলেন সুবাহান আল্লাহ শুধু মসজিদে নববীতে নয় যে কোন মসজিদে যখন আল্লাহর হাবিব ঢুকতেন দুই রাখার তাহিয়াতুল মসজিদ পড়তেন অথবা দুপুর মসজিদ পড়তেন জোর বলেন সুবাহান আল্লাহ খেয়াল করে রাগ করবেন না কি বাতি বলে কি বাতি কয় মিনিট আগে বলেন এখন আপনারাই বলেন তিন মিনিটে কি দুই রাখাত নামাজ পড়া যায় না যাই কিনা আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আমি আমার রাস্তার মাথা যেখানে আমি খেদমত করি শাহী জামসিদে জামাতের আগে তিন মিনিট আগে লাল বাতি জলাটা এটা নিষেধ করে দিয়েছি কারণ তিন মিনিটে দুই রাখাত কি পড়া যায় কিসের নামাজ দুখুল মসজিদ বলেন তাহিয়াতুল উজু বলেন তাহিয়াতুল মসজিদ বলেন এটার রসুলের দায় মিশুন লোক এখন লাল বাতি একটা জ্বালাই দিছে তারপরে বলে লাল বাতি জ্বালা অবস্থায় সুন্নতের নামাজ পড়া নিষেধ বলে কিনা কথা বল না বলে কিনা নাউজু বিল্লা বলবেন না আরে আপনাকে কে অধিকার দিয়েছে লাল বাতি জ্বালা অবস্থায় সুন্নতের নামাজ পড়া মানি আল্লাহ রসুলের সুন্নত নিয়ে সিনিমিনি কালা আমার সুন্নতের মধ্যে কেউ যদি একটা সুন্নত কে জীবিত করে কি করে এখন এই সুন্নত আমাদের আছে নাকি মরে গেছে কথা বলতে হবে আছে নাকি মরে গেছে মরে গেছে সবাই এখন বলে হুজুর কি বলে গুলা জীবনে কোনো দিন শুনি না আমাদের এখানে আরেকটা বেদার শুরু হয়েছে আমাদের এখানে আপনাদের এখানে আছে কিনা জানি না সূর্য উঠে মনে করেন ছয়টা তিরিশ মিনিটে মাইকে মাইকে ঘোষণা দেওয়া হয় এখন সূর্য উঠতেছে যারা ফজরের নামাজ পড়েন নাই এই সময় নামাজ পড়া হারাম নামাজ পড়বেন না ফরের মিনিট ফরে পড়বেন আপনাদের এখানে বলে বলে কিছু কিছু বলে কিছু কিছু বলে না এটাও একটা নতুন বেদাত ছাড়া আর কিছু নয় ঠিক কিনা বলে এগুলো বেদাত এগুলো হচ্ছে নামাজ নিয়ে যারা অলসতা করে নামাজ নিয়ে যারা সে জন্য প্রদর্শন করে তাদেরকে একটু করে কি করে দেওয়া বল দেওয়া শক্তি দেওয়া যে নামাজ অসুবিধা নেই সূর্য উঠার পরে পড়তে পারবো তো সূর্য উঠার পরে কোনো নামাজ নাই দুইটা কারণ ছাড়া কয়টা কারণ মনে রাখবেন ফতু আনেন কয়টা কারণ আল্লাহর হাবিব বলেছেন আল্লাহ নবী বলেছেন হঠাৎ করে কেউ নামাজের কথা বলে গেল অথবা 
ঘুমের মধ্যে ছিল নামাজে হঠাৎ করে ঘুমের মধ্যে ছিল নামাজের কথা মনে নাই এই অবস্থায় যখন হঠাৎ করে নামাজটা যখন তার কাছ থেকে ঘুমের মধ্যে গেল অথবা বলে গেল আল্লাহ নবী বললেন যখনই মনে পড়বে তখন ওই সে পরে দিবে জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ জোরে বলেন না সুবাহান আল্লাহ এখন আসেন লাল বাতি তিন মিনিট আগে আপনারাই বলেন এটা কি শরীয়ত সম্মত মক্কা মদিনায় যারা গিয়েছেন মসজিদ নবী হেরামাইরা শরীফ সৈদ আরবে অনেক মসজিদ আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়াই নামাজ পড়েছি দুবাইয়ের মসজিদে নামাজ পড়েছি কিন্তু কোন মসজিদে তিন মিনিট আগে লাল বাতি দেওয়া হয় না বাংলাদেশে অন্যান্য কোথাও নাই কয়েকটি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে আছে তার মধ্যে আমাদের চট্টগ্রাম ডিস্ট্রিক্টও আছে ঠিক কিনা বলেন বলেন ঠিক কিনা এখন আপনারা সিদ্ধান্ত নেন এখন আপনি তো কমিটিকে বলে লাল বাতি নিভাতে পারবেন না যদি কমিটির লোক হোক সেই সুন্নতকে মানুষকে ইমাম সাহেবকে বলবেন তাহিয়াতুল মসজিদ সম্পর্কে মানুষকে ধারণা দেওয়ার জন্য দুই রাখার জন্য নামাজ পড়ে দুখুলুল মসজিদ পড়ে আল্লাহর সুন্নতকে জীবিত করে আপনি যদি লাল বাতিটা বন্ধ করে দুই রাখার সুন্নত যদি জারি করতে পারেন কেয়ামত পর্যন্ত আপনার আমল নামাই সব গায়ে জারিয়ে সব যাবে জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহর হাবিবের পরে বলেছেন কোন একজন মুসলমান একটা ব্রান্ত বেদাত চালু করল কি বেদাত বিদাত তো এমনি বান্ত বিদাত কি সত্য নাকি মিথ্যা বলেন বিদাত মিথ্যা নাকি সত্য আল্লাহর নবী বললেন কেউ একটা বেদাতকে চালু করলো ওই বেদাতের মধ্যে আল্লাহ খুশি নাই রসুল খুশি নাই কানা আলহি মিনাল মিনাল ইসমিনাল আল্লাহ নবী বলেছেন ওই বিদার্থী কোন একজন মুসলমান যদি আমল করে অথবা যারা আমল করে মনে কিছু নিবেন না জানা যা নামাজের সালাম পিরানোর উপরে হাত তুলে মোনাজাত করে কেউ যদি এটা চালু করে যারাই তার সাথে হাত তুলেছে যিনি চালু করেছেন যারা হাত তুলেছেন ওই তার সাথে যারা হাত তুলেছেন তাদের মধ্যে যে গুণাগুলো হবে আল্লাহ নবী বললেন সেই গুণাটা যিনি প্রচলন করল তার আমল নামার মধ্যে দেওয়া হবে নাহজবিল্লাহ তার আমল নামার মধ্যে দেওয়া হবে যে লায়ন সুজালিকামিন আউজার হিম সাইয়া তার আমল থেকে কোনো আমল কম করা হবে না জোরে বলেন সম্মানিত হাদির আসল আমাদের সমাজে আরো কিছু কিছু বেদাত রয়েছে যে বেদাত গুলো মানুষকে আস্তে আস্তে সিরিকের দিকে দাবিত করে জোরে বলেন নাহজবিল্লাহ বেদাত গুলো আস্তে আস্তে মানুষকে সিরিকের দিকে দাবিত করে খবরদার এখন বলে আরেকটা আমাদেরকে নতুন করে শিক্ষা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করে যে বলে বলে যদি আপনি যদি জান্নাতে যাতে চান তাহলে কারো একজন ব্যক্তির উশিলা দত্ত হবে উশিলা না দলে আপনি জান্নাতে যেতে পারবে না বলেন নাহজবিল্লাহ বলেন নাহজবিল্লাহ উশিলার কথা কোরআনে আছে তবে সেটা ব্যক্তির উশিলা কেন বলবো আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনের মধ্যে বলেছেন তোমরা তার কাছে উশিলা তালাশ করো জোর বলেন সুবাহান বলেন সুবাহান তার কাছে তোমরা উশিলা তালাশ করো সম্মানিত হাজিরিন এই উশিলা আমি অনেক তাফসির দেখেছি তার মধ্যে কয়েকটা তাফসির আমি আপনাদেরকে শোনাতে চাই সে তাফসিরের মধ্যে এসেছে উশিলা শব্দের অর্থ নিয়েছে রুহুল মানি আল্লাহ মাল উসি আলহ রহমা উশিলা শব্দের অর্থ নিয়েছেন আল্লাহর নিকটে যাওয়ার জন্য নবীর অনুকরণ নবীর কি সুবাহান আল্লাহ বলেন আল্লাহর কাছে যাওয়ার জন্য কার অনুসরণ করতে হবে 
নবীর অনুসরণ করতে হবে এখন তো আমাদেরকে বলে এই তোমরা যারা নামাজ পড়ো দোয়া পড়ো সব ঠিক আছে কিন্তু তুমি যদি অমুকের কাছে না যাও অমুক দরবারে না যাও দরবার যদি তোমার যদি না থাকে কোনো যদি দরবারে যদি তুমি পছন্দ না করো তাহলে কোন একজন বাবাকে না ধরলে তুমি বাবা ছাড়া জান্নাতে যেতে পারবে বলবেন না বাবাদের সংখ্যা আমাদের দেশে বেড়ে গেছে ঠিক কিনা বলে বলেন ঠিক কিনা খবরদার মুসলমানদের বাবা হবে তিনজন কয়জনের কথা অনেকবার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন ওই তিনজনের মধ্যে একজন হজরত আদম আলাম আর একজন ইব্রাহিম ইব্রাহিম আল ইসলাম তিন নম্বর বাবা হচ্ছেন আমাদের জন্মদাতা বাবা ঠিক কিনা বলেন ঠিক কিনা বলেন এখন যদি আপনি বলেন বাবা বাবাকে ছাড়া তুমি জান্নাতে যেতে পারবে না বলেন নাউজ বিল্লাহ বাবা বর্তমান প্রচলিত অনেক বাবা রয়েছে যেই বাবারা নিজের আমলের ঠিক নাই আরেকজনের আরেকজনকে জান্নাতে ফেরওয়ালা হয়ে যায় জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার গ্যারান্টি নেই বলেন নাউজ বিল্লা বলেন না নাউজ বিল্লাহ জুড়ে বলেন না আল্লাহকে বই করো কাকে আল্লাহকে বই করো আল্লাহর কাছে চুলাশিলা তালাশ করো তাহলে তোমরাই সফল কাম হয়ে যাবে জোরে বলেন সুরাল মাইদা পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়ার এক নম্বরে বলা হয়েছে কাকে ভয় করব আল্লাহকে দুই নম্বরে বলো তার কাছে তুমি ওসিলা তালাশ করো তফসিরের মধ্যে এসেছে ওক্তাগু ইলাই হিল ওসিলা তফসিরের মধ্যে এসেছে আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়তি আলহির রহমা যিনি তফসিরে জালাল আইন লিখেছেন দুই জালাল সেই তফসিরের মধ্যে এসেছে আল ওসিলা তু ওসিলা হচ্ছে আল কোরবা হিয়াল কোরবা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা জোর বলেন সুবাহ ইমাম জালাল উদ্দিন আলহি রহমা বলেন যে জালাল উদ্দিন সুইতি বলেছেন যে আল ওসিলা অথবা আল কুরতুবি ইমাম কুরতুবি বলেছেন আল ওসিলা হি আল কুরবা সেটা হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য লাভ আরেক জায়গার মধ্যে এসেছে আল ওসিলা শব্দের অর্থ হচ্ছে আমল সোয়ালে ভালো কাজ করেন আপনি ভালো কাজের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেন আরেকজন বলেছেন রসুলের অনুসরণ করো অনুকরণ করো এটাই হচ্ছে ওসিলা রসুলের অনুসরণ বাদ দিয়ে অনুকরণ বাদ দিয়ে ভালো কাজ বাদ দিয়ে বাবার কাছে গেলে বাবা জান্নাতে দিতে পারবে পারবে বাবাকে বলে বাবা আয়নার হারি ঘর আয়না বানাইয়া দিও হলের ভিতর বলে না বলে না বলে না বলে না বাবাকে আয়নার কারিগর বলে বাবা কোনোদিন আয়নার কারিগর হতে পারে না আয়নার কারিগর বাবা হতে পারে না বলা হচ্ছে যে আয়না বানাইয়ে দিয়ে কলবের ভিতর কি কলবের ভিতর কি আনে বানাই দিবে যারা এই গানগুলো গায় আমি বলবো এখানে মুসলমান নাই অধিকাংশ হিন্দু হিন্দুরা এই ধরনের দরবারে গিয়ে গান করে আমাদের মুসলমানদের ইমান এবং আকিদাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে ঠিক কি না বলেন কত 
তাদের মাধ্যমে আমরা দেশে ইসলাম পেয়েছি কিন্তু কিছু কিছু গায়ক শিরিকের গান গেয়ে বেদাতের গান গেয়ে মুসলমানদেরকে আজকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ আমাদের সবাইকে বুজার তৌফিক দান করুন সকলে বলেন আমি আরো জোরে বলেন আমি খবরদার আল্লাহ রব্বুল আলমিন কে বাদ দিয়ে যারা এই ধরনের উসিলা ধরার জন্য আমল বাদ দিয়ে রসুলের অনুকরণ বাদ দিয়ে অনুসরণ বাদ দিয়ে এবাদত বন্দেগি বাদ দিয়ে মনে করে বাবার দরবারে যদি আমি কিছু হাজিয়া নিতে পারি তহফা নিতে পারি বাবাকে যদি দোয়ার জন্য পাঁচ লাখ টাকা দিতে পারি বাবা আমাকে সারা জান্নাতে যাবে না বাবার অবস্থা কি হবে এটা আল্লাহ ভালো জানেন ঠিক কিনা বলেন বলেন ঠিক কিনা এখন তো আমাদের মনে করে আমলের দরকার নেই নাউজুবিল্লা বলে অনেকেই বলে মাহফিলের মধ্যে বলে বলে আমলে বেশি তো করার দরকার নেই বাবাকে যদি মোহব্বত করে বাবার মোহব্বতের তেলায় বাবা তোমাকে ধরে জান্নাতের বারে না এভাবে মেলা দিবে বলে নাউজুবিল্লা কোথায় মেলা দিচ্ছে যে কোথায় মেলা দিচ্ছে যে খবর দা ইমান ঠিক করতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ইয়াইহান্নাস ও মানব সকল কান পেতে শুনো তো কান পেতে শোনার জন্য তাহলে এখন কান কারা করতে হবে খবরদার যারা কলতা বলতেছেন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলি আমি বলি নাই আল্লাহ বলেছেন সুবাহান আল্লাহ বলেন ইয়াইহান্নাস ও মানব জাতি দুরিবা মশালুন তোমাদের জন্য একটা উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে সুবাহান আল্লাহ কি দেওয়া হচ্ছে উদাহরণ ফস্তামি আল্লাহ উদাহরণটা একটু করে কান পেতে শোনো ইন্নাল্লাযিনা তাদউনা মিন দুনিল্লাহ আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাকা ডাকি করো তোমরা যাদের বাবা বলে ডাকো যাদের কাছে চাও তারা পৃথিবীর সমস্ত ওই বাবারা যদি একত্রিত হয়ে একটা মাসি তারা বানাতে পারবে না আল্লাহ আকবর আর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর কত বড় কথা পৃথিবীর সমস্ত তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ডাকা ডাকি করো সেটা মূর্তি হতে পারে পীর হতে পারে বাবা হতে পারে বুজুর্গ হতে পারে যত বড়ই হোক না কেন সবাই যদি একত্রিত হয় বলা বিজি তামা ও সবাইকে একত্রিত করো আল্লাহর দেওয়া মাসির মতো একটা মাসি বানাতে পারবে এটাকে বলে ওপেন চ্যালেঞ্জ ওপেন কি সুবাহ আল্লাহ বলবেন না তারপর আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন যদি মাসি যদি তাদের কাছে গিয়ে কোনো কিছু যদি তাড়িয়ে নিয়ে যায় কেড়ে নিয়ে যায় তারা সেই মাসিকে তার আবার ক্ষমতা নাই যে মাজারের কাছে গিয়ে তোমরা ডাকা ডাকি করো মাজারের কাছে গিয়ে বলো তোমরা কিছু চাও ওই মাজারে মাসি যদি কোনো কিছু সেখান থেকে নিয়ে যায় মাসিকে দৌড়ানোর ক্ষমতা আছে নাই তখন আল্লাহ বলতেছেন তুমি যার কাছে গিয়ে চাও তিনি আর তুমি দুইজনই দুর্বল সুবাহান আল্লাহ বলেন দুইজনে কি দুর্বল আমার বান্দারা আল্লাহকে যেভাবে মর্যাদা দেওয়া দরকার তোমরা সেভাবে মর্যাদা দিচ্ছ না জোরে বলেন নাউজবিল্লা
محمد وعلى علی سیدنا مولانا محمد شمانی تحادی نہیں رکھو اور بننا بھلو کرے بزین ایمان تک کرتا ہو بے عقیدہ تک کرتا ہو بے پتے ایک نماز ہے بشش کرے فرس نماز شتر اور اکار کوئی رکار بلن کوئی رکار فضر ہے کوئی رکار فضر اور فرس جہور ہے چار آسور ہے چار 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 آن دوئی آنے دوئی دوش مغرب تین تیرو ایشا تیرو اور چارے کتو ایک لو فرس ایک لو کی ایر بائر سنت آسے ایر بائر نفل آسے ایر بائر اجنے نے عبادت آسے نا کی نائم پتکٹی نماز ہے اللہ رب العالمین ار دور بارے امرا انیت پڑھار پڑے امرا بولی ایجا کانا عبود و ایجا کانا استعین شکل پڑھن ایجا کانا عبود و ایجا کانا استعین واللہ ایک مطر تمہارا عبادت کری ایک مطر تمہارا عبادت کری تمہارا ایک مطر امرا شہج جو پراتنا کری جو رہے مولین سبحان اللہ بولنا سبحان اللہ اما کہ ایک تا پرشن کو رہا ہوئی چھے اپنا را جدی پارمیشن دے نامی اکتر دے بول انشاءاللہ اما کہ بول ہوئی چھے گونوں کے ارکا چھے حجیر ساوا کی شریک نو ایک اونا شے گونوں کے ارکا سے کار کا سے گونوں گونوں کی کورے حجیر دکے گونوں نہ دکے ایک تا کتا مولے رکھ بے اما ار بو بشاد بالا کرمو ایٹا اللہ سارا کیو بولنا اللہ سارا کیو جاننا وما تدری نفسن پیتی پیتی کیو جاننا کیو جاننا مادا تکسیب بادا آگا مکال اپنی کیو پر جن کر بین اللہ رب العالمین سارا پیتی پیتی آر کاؤ کے اللہ کمو تدن نائی اللہ حقا شتران گونو اگ گونو نہ کرے گونو نہ کرے تو شنے جے گونو نہ کرے گونے جے امی بیدیس جے تار کوئی دن لگ بے گونو نہ کرا شمائی شے نو بوٹو 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 بولے کسو کن زورے ہے ہے تو جے اپنا کب کاسا اسے اپنی اکما شر مجھ دے بیدیس جب ہے نئی فوشہ ہو بے نئی فوشہ ہو بے نئی فوشہ ہو بے بولے ناؤز بلدہ امرا بولی گونو کر کاسا گئے گونو نہ کرا راگے اپ جہاں ہوا اور فرح ہوئے زنی گونہ نہ کر میں جو دی بولا ہمیں بہت شدہ رہے گولا جانی بولا ناؤزو بلدہ ایدہ رہنے جارہ بولے گونہ نہ کر میں تا در کسے گئے جا بے جا وار پر آگے ہاتھ تاکہ بھالو کرے شکت کر بے شکت کرے تھاش کرے ایک تا تھپ پت دیئے دی بے کی دیئے دی بے کدا بولے کی دی بے جہاں ہوا رہا سے پورے ہوئے جو دی بولا ہوئے تھپ پت دیسے نکا تم तू जब भी शतर कोता जाना हो, ऐसा पुत्ता काबिज़ है तू जाना हो ना? तू क्यों बोलो कोई जोड़ा? फुट फट डॉइग इतने जगह ना बहुत ना बाजी, फिर उस बार फिर यूँ, दम ना बाजी शरे दाओ। तू इसे बोल, अज़र क्यों बोल तब्बू है बेटा? हद्दू? अज़र क्या? तो तू आती है मॉलों में तू ही ना شریعت شمت کی نا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب حدیث شریف ارشاد کرو چین او ما بونے را بونے کی سوان بننا اپنا دیرو بولی شنی بے ربوں منگل بار امرائی راستہ دیئے زاتا ہے تر شمال تین کالر موکے ایک تر راستہ سے وازی راستہ مدد میں در جنب شکنے انیک میں پاشو میں پاشو میں گاڑی اور اللہ جانے شنی بے آرار مانگل بار بیشی بیشی کی روگی بیشی بیشی روگی اسی کی شک اکتا جائے مسلمان ارکا سے نکی قدا مالین مسلمان ارکا سے نکی ہندو ارکا سے اللہ ارکا سو اوہ ہندو بکتیر پتے اما در کنو بیدش نائی اما در کنو ہنشا نائی بران اما در بوک برا دویا اما در بوک برا مایا امرا اونا کے درد کری دویا کری دو شچا اما در مسلمان را امرا شکل جاچی بولے ٹکی نہ بولے ایکن جان جوار پر اپنا فوری نے دیکھی ہوئے اللہ رحبی پھاتی شریف ان مدد بولے چین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اتا عرافا من اتا عرافا 
কেউ একজন গণকের কাছে গেল কার কাছে কত কার কাছে গণকের কাছে গেল গণকের কাছে গিয়ে আমার আয় উন্নতি হয় না কেন একটু দেখেন আমি কেন বিদেশ যেতে পারি না একটু দেখেন মেয়েটার বিবাহ হয় না কেন একটু করে দেখেন এই হয় না কেন একটু করে দেখেন ভবিষ্যতের একটু কথাটা বলে দেন এই ধরনের গণকের কাছে যদি কেউ যদি একটা প্রশ্ন করে আল্লাহর নবী বলেছেন আল্লাহর নবী বলেছেন মুসলিম শরীফের হাদিস ও মুসলমানেরা ওই মুসলমানের চল্লিশ দিনের বাদ আল্লাহর দরবারে কবুল হবে কয়দিন কয়দিন সই হাদিস মুসলিম শরীফের হাদিস जिज्ञासा कर आल्ला नबी और जिज्ञासा कर मंजक्का बोल बोलारे से मुसलमान मोहम्मद घर मध्य टी चले मन कर विश्वकपर खेला चले आर्जेंटिनार ब्राजिल হঠাৎ করে ব্রাজিল যদি একটা গোল খাই তখন লোক একটা প্রবেশ করলে এই তুই কুলক্ষণ তুই কুসার কি বলে কি বলে না কি বলে কুসার বলে না কি বলে না বলে না কি বলে না তুই কুসার কি কুসার তুই এসে যে ব্রাজিল গুগল হয়ে দিয়া ডাল করে হলো না আউজুবিল্লাহ তুই কুসার কি হয় घर मध्य हटात कर एक ख्याल कर हटात कर घर मध्य लाइट चले गुके सम्मानित गाड़ी घोड़ा सर तो खेती बस खेती हल जन्मे 
এটা কেন করে এত রোগা হালা ফাতি লাগে দেনে নদে নবাত দেনে নদে কি ফাতি লা তোমায় বে হালা ফাতি লাগে দিও বা কে নিয়ে দে হালা ফাতি লা দিয়ে দে ই দেহিয়ে রে হনিক যদি নজর ফরদ হয় নজর যদি ফরদ হয় নহা জিনি নষ্ট হই যাবই ইতার মুখত হালা ফাতি লা ফরক ইতার মুখত কি ফরক নাউজুবিল্লাহ বাড়িতে বলেন নাউজুবিল্লাহ এগুলো বেদাত এগুলো বেদাত রাসূলের আমলে এগুলো ছিল না আপনার কেটি হবে ক্ষেত কামার হবে ফসল ফলাদি হবে ওই ফসল ফলাদি মানুষের নজর থেকে বাঁচার জন্য আপনি আপনাকে ওষুধ দি ওষুধটা একটু ভালো করে খেয়াল করেন সম্মানিত হাজিরিন মুআব্বাজাতান কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক সকল বলেন কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক মিন শাররি মা খালাক ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد سبحان الله بلنا سبحان الله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد إبا أكنور أنتي باتي রোগাক্রান্ত অবস্থায় অসুস্থ অবস্থায় যদি বেশি তিরিং বিরিং গরম দেয় গরত্তি যদি সন্ধ্যার পরে বাইরে আনন্দয় অনারা আসরও ফেব আসর না মগরিবু ফেব আসারও ফেব ঠিক না বেটি হন না ঠিক না বেটি কিসের গণ কিসের বৈদ্য কিসের কি বলে যে উজা কি বলে উজা সেইর গড় বানা দেয় টিয়ারা বানা দিয়ে উজা নয় আর আর টিয়ারা বানা দিয়ে দেয় জলি বানা দিয়ে উনর কি হয় উজা এই নার আঞ্চলিক শব্দ উজা কিন্তু উইকে হয় দিও বৈদ্যর হয় দিও উজা বৈদ্যর হাসা বাজি যা না ভরিবো গণকর হাসা যা ভুত নয় অনর যদি বনগর কিন নয় আর হলে কি করে ফানলার আর দারু করে ফানলার ইয়ান যদি সন্ধ হয় সে দয় বাজি ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানুস্তাইনু বিসবরি ওয়াসসালাহ ইন্নাল্লাহা মাআস সাবিরিন নামাজ পড় নামাজ পড়ার পরে আয়াতুল কুরসি মুহাব্বাজাতান আয়াতুল কুরসি পড়ো সুরা ফলক পড়ো সুরা নাস পড়ো বুকের মধ্যে ফু দাও আল্লাহর কসম কোন দারু আপনাকে স্পর্শ করতে পারবে না আল্লাহ কত বড় কথা সম্মানিত হাদিরিন তাহলে আসেন কুলক্ষণ সুলক্ষণ কুসাস সাত বলতে ইসলামের মধ্যে কিছু নাই আমি শেষ করে দিচ্ছি আমাকে আর একটা প্রশ্ন প্রশ্ন করা হয়েছে শাড়ি পরে নামাজ পড়া যাবে কি না হ্যাঁ শাড়ি পরে নামাজ পড়া যাবে তবে আপনার শাড়ি পরিধান করা অবস্থায় সিজদায় গিয়ে রুখুতে গিয়ে আপনার সতরের কোন অংশ যদি নামাজ অবস্থায় দেখা যায় আপনার নামাজ আল্লাহর দরবারে কবুল হবে সতর টাকা নফল নাকি শূন্য নফল না শূন্য সতর টাকা কি নামাজ অবস্থায় নামাজের অবস্থায় যেমন ফরস নামাজের বাইরে সুবাহানাল্লাহ বলবেন না সুতরাং নামাজ অবস্থায় সতর টাকা ফরস নামাজ অবস্থায় সতর টাকা কি ফরস এখন শাড়ি পরার চেয়ে আপনি যদি ফুল হাত মেসকি পরেন আপনার সুলগিরার নিস পর্যন্ত মেসকি পরেন তাহলে বড় একটা উন্না পরেন এটাই আপনার জন্য আদব এটাই সুন্নাত এটাই রসুলের বিবিরা পড়েছেন আল্লাহর হাবিবের বিবিরা পড়েছেন শাড়ি এটা আমাদের মুসলমানের সংস্কৃতি নয় এটা অন্য একটা জাতি থেকে আমাদের এখানে ঢুকে পড়েছে তারপরও অসুবিধা নেই শাড়ি পরেন শাড়ি পরার পর আপনার পর্দা যাতে করে মেনটেন হয় সেভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে নামাজের মধ্যে শাড়ি পরা অবস্থায় যদি আপনার শরীরের মনে কিছু নেবেন না পেটের কিছু অংশ যদি দেখা দেয় মাথা চুলের কিছু অংশ যদি দেখা যায় আপনার শরীরের অন্য কোনো অঙ্গ যদি দেখা যায় আপনার নামাজ হবে 
কি অবস্থায় কি অবস্থায় নামাজ অবস্থায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে বুঝার তৌফিক দান করুন সকলে বলেন আমিন আরো জোরে বলেন আমিন সম্মানিত হাদিরিন আমি শেষ করে দিচ্ছি একটা হাদিস বলে আল্লাহর হাবিব এরশাদ করেছেন কল রসুল্লাহি সকলে বলেন সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আল্লাহর হাবিব এরশাদ করেছেন ওই দা সাল তাফাস আলিল্লাহ যখন চাইবে কার কাছে চাও বলেন কার কাছে আল্লাহর কাছে তারপরে ওই দা স্থান তা ফস্তাইন বিল্লাহ যখন সাহায্য চাইবে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও জেনে রেখো আলম জেনে রেখো আন্নাল উম্মা আন্নাল উম্মা যদি সমস্ত জাতি লউইজ তামাত তারা যদি একত্রিত হয় আলা আইয়ান ফাউকা বিশাইন আপনাকে একটা উপকার করার জন্য আপনাকে একটা কি করার জন্য উপকার করার জন্য লম ইয়ান ফাউকা ইল্লা বিশাইন কদ কাতাবাহু আল্লাহ আল্লাহু আকবার বল আল্লাহু আকবার কত বড় কথা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যদি একত্রিত হয় আপনার একটা উপকার করার জন্য মনে করেন আপনার মৃত্যু হবে আগামীকাল আগামীকাল দিনের বারোটা বাজে আপনার মৃত্যু হবে এই মৃত্যুটা আল্লাহর কাছে নির্ধারিত সেই মৃত্যু থেকে বাঁচানোর জন্য পৃথিবীর সব মানুষ যদি একত্রিত হয় আপনাকে বাঁচাতে পারবে বলেন বাঁচাতে পারবে না এরপর আল্লাহর হাবিব আরো বলেছেন পৃথিবীর সমস্ত মানুষেরা যদি একত্রিত হয় যদি একত্রিত হয় তোমাকে একটা ক্ষতি করার জন্য সেই ক্ষতি যদি আল্লাহর দরবারে যদি সেই ক্ষতিটা যদি না থাকে আল্লাহর দৃষ্টিতে সেই ক্ষতি করার আল্লাহর নজদিকে যদি সেই ক্ষতি ইচ্ছা না থাকে সমগ্র মানুষ একত্রিত হলে আপনাকে আমাকে ক্ষতি করার জন্য বিন্দু পরিমাণ ক্ষতি করতে পারবে না আল্লাহ হজরত জাহিদ যদি আল্লাহ তালান হজরত জাহিদ ইবনি সাবেদ যদি আল্লাহ তালান হোর একটা ঘটনা বলি শেষ করে দিচ্ছি আল্লাহর নবী বলেছেন যখন তোমার প্রয়োজন হবে তুমি আল্লাহকে পেয়ে যাবে সুবাহান আল্লাহ যখন তোমার প্রয়োজন হবে তখনই তুমি আল্লাহকে পেয়ে যাবে জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ তিনি বললেন আমি একবার তাইফের পথে যাচ্ছিলাম আমার সাথে পথের মধ্যে সঙ্গী হলো এক মুনাফেক কে বলেন কে কিন্তু মুনাফেক যে আমি মুনাফেক কে চিনি নাই তার নামাজ তার দোয়া তার এবাদত তার বন্দেগি মনে হয়েছে যে আসলে খুব একটা ভালো মানুষ আমি অসুবিধা নেই আর চিন্তা করি নাই সে মুনাফেক আমার সামনে আমার সাথে চলল যেতে 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 তাইফের প্রায় কাছা অর্ধেক গেছি আমরা পাহাড় যারা তাইফ গেছেন তারাই জানে কত উছল সমভূমি থেকে চল্লিশ কিলোমিটার উপরে চল্লিশ কিলোমিটার উপরে উঠতে হয় সুবাহান আল্লাহ বলেন বিশ্বনবী ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য সেই তাইফের ময়দানে কত কষ্ট করে গেছেন জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ সেই জাহিদ ইবনি সাহেদ রদি আল্লাহ তালান বলেন তাইফের মাঝখানে গেলাম আমি তাইফের মাঝখানে যাওয়ার পরে এক গুহার ভিতরে আমরা দুইজন আশ্রয় নিলাম দুইজন আশ্রয় নেওয়ার পরে হঠাৎ করে আমার ঘুম এসে গেল ঘুম যখন আসলো ওই মুনাফে তার প্যাকের ভিতর থেকে আমি জানি না আস্তে করে রশি বের করল রশি বের করে আমাকে আগে আমার হাত পা শরীর শত একসাথে সহ একসাথে আমাকে বেঁধে ফেলল বলেন নাউজবিল্লা আমাকে একসাথে বেঁধে ফেলল বাঁধার পরে হঠাৎ করে আমি জাগ্রত হলাম কি আমাকে বাঁধলো কেন কে বাঁধলো দেখে যে ভাই ও মুনাফেক তখন মুনাফেককে জিজ্ঞাসা করলো মুনাফেককে জিজ্ঞাসা করলো ভাই যে আপনি আমাকে এভাবে বাঁধলেন কেন আমার অপরাধটা কি কি হয়েছে 
ফকলা জায়েদ জায়েদ বললেন কেন আমাকে বেঁধেছো আমার অপরাধ কি তখন ওই মুনাফেক বলল লি আন্না মুহাম্মদ আনি হেপুকা ও আনা আবগাদুহু জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ লি আন্না মুহাম্মদ আনি হেপুকা কারণ মুহাম্মদ সকল বলেন সাল্লাল্লাহু তোমাকে ভালোবাসে মুহাম্মদ যে তোমাকে ভালোবাসে সেটা আমি কখনো সহ্য করব না সুতরাং আমি মুহাম্মদকে ঘৃণা করি সেই জন্য আজকের এই গোহার ভিতরে তোমাকে বেঁধেছি কি জন্য লিতা কতুলানি তোমাকে লিয়া কুতুলানি তোমাকে লি আকতুলাকা তোমাকে হত্যা করার জন্য জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ আরো জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ আজকে আমি তোমাকে হত্যা করব তখন ফকল জায়েদ জায়েদ রদি আল্লাহ তালান হো বাদা অবস্থায় সেখানে কেউ নাই নির্জন গভীর রাত ওই গোহার ভিতরে আল্লাহর দিকে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন ইয়া রহমান আদিসনি বলেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর জায়েদ রদি আল্লাহ তালান হো আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন ইয়া রহমান আদিসনি ও আল্লাহ তুমি আমাকে সাহায্য করো সুবাহান আল্লাহ বলেন সুবাহান আল্লাহ এই কথা যখন বললেন बंधु जयदीप ने हारेस एक विपदे पड़े उद्धार कर अल्लाह अकबर जिब्राइल এই কথা আল্লাহর পক্ষ থেকে শোনার সাথে সাথে জিবরাইল সেখান থেকে ডাক দিলেন তুমি আল্লাহর বান্দাকে হত্যা করতে পারবে না আল্লাহ তখন মুনাফেক মনে মনে ভাবলো কি রে গভীর রাত আমি একা আমার কাছে ছুরি আছে আমি তো তাকে জবে করে দিব কিন্তু আমাকে এই কথাটি কে বললো তিনি হতভম্ব হয়ে তাড়াতাড়ি গুহার বাইরে আসলো ফাহারাজা মিনাল খরবাতি গুহার বাইরে এসে ওনাজারা এবং তিনি দেখতে পেল ফালাম আহাদান কাউকে দেখে নাই কিরে অবস্থা গিয়া সুযোগ পেয়েছে একবার কি করে দেব হত বলেন নাউজবিল্লা বলেন নাউজবিল্লা এরপরে সে আবার গেল ছুরিটা নিয়ে জাহিদিব নে হারেসাকে হত্যা করার জন্য আল্লাহর বান্দাকে তুমি হত্যা করতে পারবা না জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ তিনি আবার গুহার বাইরে চলে আসলেন গোহার বাইরে সে দেখলেন কাউকে দেখা যায় না দেখা না যাওয়ার পরে ফদরবাহুল ফারিসিউ দরবাতান ফকতলাহ তৃতীয়বার আবার একটা ডাক দিলেন কেউ কেউ দেখা যায় না তৃতীয়বার গোহার বাইরে যখন আসলেন পারস্যের যুবকের মতো সবুজ পাগড়ি পরে একটা গুড়া নিয়ে গোহার মুখ উপস্থিত হলো ও মুনাফেক কবুদ্দার আল্লাহর বান্দাকে হত্যা করতে পারবি না বলে কোনো কথা না বলে ওই মুনাফেককে দুই টুকরা করে দিল আল্লাহ আকবর বলেন মুনাফেককে দুই টুকরা করে দেওয়ার পরে তখন ওই লোকটি শরীরের মাতগুলো আস্তে আস্তে করে খুলে দিলেন করে দেওয়ার পর তুমি কে আমাকে ছিল জায়েদ চোখের পানি ছেড়ে বললেন ও ভাই এই বিপদের মুহূর্তে আমি তো আপনার কাছে সহযোগিতা চাই নাই আমি আমার মৌলার কাছে সহযোগিতা চেয়েছি জোরে বলে আল্লাহ আকবর আপনি কোথায় থেকে আসলেন আনালা আরিফকা আমি তো আপনাকে চিনতে চিনা আপনি কে আপনি কে তখন বললেন বাইরে লা তাহজান তুমি চিন্তা করিও না আর সালানি আল্লাহ আজ্জাওয়াজাল্লাহ আমার আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করার জন্য পাঠিয়েছেন আমি আর কেউ নয় আমি হচ্ছি জিবরাই আলাই ইসলাম জোরে বলেন আল্লাহ আকবর বলেন আল্লাহ বলেন মৃত্যুর ফয়সালা কি জমিনে নাকি আসমানে 
কথা বোঝেন না মৃত্যুর ফয়সালা কি জমিনে নাকি আসমান থেকে আসমান থেকে আসমান থেকে যদি মৃত্যুর ফয়সালা না হয় এই পৃথিবীতে কাউকে জীবনে মৃত্যুবরণ করাতে হত্যা করতে পারবে না পারবে না পারবে না ঠিক কিনা বলেন আরো জোরে বলেন ঠিক কিনা মৌতের ফয়সালা জমিন বি নাকি আসমান বি হোতা है জমিনের ফয়সালা মৃত্যুর ফয়সালা জমিনে নয় মৃত্যুর ফয়সালা জমিনে নয় মৃত্যুর ফয়সালা কিসের থেকে বলে কিসের থেকে আসমান থেকে মানে কার থেকে আল্লাহ থেকে আসুন আসুন জীবনে আমরা অনেক অপরাধ করেছি বেদাত করেছি সেই বেদাত থেকে বাঁচতে চাইলে অপরাধ থেকে বাঁচতে চাইলে কাকে ডাকতে হবে গোলামী করতে হবে কার ইবাদত করতে হবে কার শিরিক মুক্ত জীবন যাপন করতে হবে বেদাত মুক্ত জীবন যাপন করতে হবে যে বেদাতের কথাগুলো আমি বিশেষ করে কয়েকটা কথা বলেছি আপনারা আমরা রাগ করবেন না যদি সম্ভব হয় আপনাদের মসজিদে তিন মিনিট আগে যে লাল বাতি দেওয়ার প্রচলন আছে এটা একটা সুন্নতকে মিত করে দিয়েছে এটা বন্ধ করে যদি একটা সুন্নত জারি করতে পারেন আপনারা সওয়াবের অধিকারী হবেন দুই নম্বরে মনে কিছু নেবেন না আজানের আগে সালাতু সালাম এবং বিশেষ করে জানাজার পরে হাত তুলে মোনাজাত हेफाजत कर السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ